EDF et son projet Exion qui s'attaque aux enjeux énergétiques de la blockchain, une technologie dont le coût environnemental est bien souvent pointé du doigt. EDF a mis en place une offre numérique éco-responsable. On en parle avec Fatih Balieli. Bonjour. Bonjour. CEO cofondateur d'Exion, toujours avec nous Sandrine Catla et Jean-Rémi Gratadour. On va bien sûr détailler avec vous la, la, la genèse de ce projet. Je l'ai présenté très brièvement. Déjà, peut-être expliquez-nous plus en détail ce qu'est l'offre Exion. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, Exayan, c'est une filiale du groupe EDF. Euh, nous sommes euh, actifs sur euh, deux segments, le cloud computing de calcul haute performance et la blockchain as a service. Et euh, on vend ces trois services de manière très différenciante, c'est-à-dire euh, de manière décarbonée, souveraine et sur mesure. Comment, euh, comment est-il né ce projet De quel constat Alors, à l'époque, moi, j'étais dans le fonds de Corporate Venture Capital du groupe EDF mmh. et j'étais un directeur d'investissement spécialisé dans euh, l'investissement dans le digital, donc notamment l'IA, euh, l'Internet des objets, mais aussi la blockchain. Et à l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai trou dans la raquette de la blockchain et je me suis lancé à la recherche de la startup qui répondait à, à ces différentes problématiques et euh, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y en avait pas et que c'était d'autant plus légitime pour, un, pour une grande entreprise de se lancer dans la blockchain pour lever ces trois, ces trois pain points qui étaient que bon déjà un c'est un secteur très énergivore mm. et dont les services étaient gérés de manière très fortement carbonée donc en tant que groupe EDF et un acteur qui produit l'électricité de manière très fortement décarbonée à travers le nucléaire et les renouvelables ont été complètement légitimes c'est un secteur qui manquait de tiers de confiance et qui de mieux qu'une filiale d'un groupe détenu à 85% par l'état que pour avoir ce côté tiers de confiance puis en plus, c'est un secteur qui se veut décentralisé. Vous passez par la blockchain pour décentraliser. Et euh, en réalité, à la fin, tout le monde restocke ses informations chez les mêmes cloud providers. Et puis, on se rend compte, quand on regarde la chaîne, il y a trois couches dans la blockchain. Il y a la couche basse, qui est la couche protocolaire, euh, intermédiaire, qui est la couche infrastructurelle, et haute, qui est la couche applicative. Et on se rend compte que, malgré les noms différents, c'est les mêmes sociétés qui se trouvent à chaque fois sur les trois couches. Et, euh, et souvent, bah, quand vous lancez un projet blockchain, bah, vous vous retrouviez sur un protocole développé par une société, vous vous retrouviez une fine bloqué dans leur technologie et dans leurs infrastructures et vous preniez le risque, si la technologie blockchain évoluait, de vous être bloqué dans une version précédente de leur technologie. Donc il y avait beaucoup d'adhérence et nous on est arrivé, on s'est dit bon écoutez, on va faire de la blockchain de manière propre, euh, de manière souveraine et, euh, et confiance et en plus on va être agnostique des protocoles, donc on va se positionner sur une quinzaine de protocoles, des protocoles de troisième génération, c'est-à-dire qui sont en preuve d'enjeu beaucoup moins énergivore et euh, on va essayer de créer un minimum d'adhérence entre nos services et les clients pour éviter de bloquer qui que ce soit, que ce soit sur nos infra ou que ce soit sur nos services, pour les laisser la liberté euh, demain à nos clients de pouvoir évoluer avec les technologies. Et comme on est sur des protocoles de troisième génération, c'est des protocoles qui sont aussi interopérables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous commencez avec le protocole X, vous pouvez continuer votre projet demain avec le protocole Y. Et à aucun moment, on essaye de, de loquer euh, nos clients. Quand on s'attaque à un tel sujet, entre l'idée, euh, la naissance du projet et son aboutissement, le, le chemin est semé d'obstacles Oui, le chemin est semé d'obstacles. Et je dis toujours, hein, l'idée, c'est 1%. Ouais. Après, il y a 99% de transpiration et de problèmes. <rire> et pour moi, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui règle des problèmes. Il règle des problèmes au jour le jour. Alors, il y a les critiques qui se plaignent, euh, qui se plaignent. Et il y a les entrepreneurs qui se plaignent et qui essaient de trouver une solution à la problématique qu'ils ont identifiée. Mais déjà, il fallait convaincre toutes les, les directions d'EDF de, de la faisabilité du, du projet, j'imagine. Exactement, en, donc en on, a fait des roadshows, on a fait des roadshows qui ont duré après un an, un ouais. an et demi. Alors au début, nous en interne dans l'équipe, on se plaignait parce qu'on trouvait ça long. Mais en fait, c'est devenu une grande force parce que toutes les réserves qu'on a dû lever pour rassurer le groupe EDF et faire les choses de manière, enfin, avec le niveau de sécurité d'un gestionnaire de parc nucléaire, euh, bah, une fois que vous avez fait ça, bah, vous êtes l'acteur euh, le plus clean de la place parce que vous avez mis en place des processus euh, dignes des plus grandes entreprises françaises, dignes d'un OIV, et vous l'appliquez à un secteur qui est justement critiqué pour euh, son manque d'encadrement. Donc en fait, vous retournez la faiblesse d'un secteur et vous en faites une force. Et ça, c'est grâce à, à, au process EDF, dont on se plaignait un petit peu au début parce que ça nous ralentissait un peu, mais aujourd'hui, clairement, on est devenu une référence. La plupart, des, par exemple, des, euh, des commissaires comptes de comptes de la place de Paris viennent nous voir pour nous demander de partager avec eux notre bonne, nos bonnes pratiques pour qu'en plus, eux, puissent leur rediffuser dans les startups blockchain qui couvrent pour leur dire non, écoutez, comptablement, vous faire comme ça, comme ça, comme ça, et utiliser tel outil parce que sinon, on n'y comprend rien et puis sinon, on ne peut pas valider vos comptes. Est-ce qu'il y avait les, les compétences recherchées au sein d'EDF 
Euh, oui, alors ce qui est génial chez Def, et nous on le dit toujours entre nous, si on veut lancer demain un programme spatial, je suis sûr qu'on trouve <rire> l'équipe de 15 personnes qui est capable de la lancer. Tout. Il y a tout, on a des super cerveaux, on a... Il a fait des recruter aussi, j'imagine. Voilà, on ouais. a une R&D de 3000 personnes. Euh, donc aujourd'hui, on est 25 chez Exayon. On a à peu près euh, une petite dizaine issues de DF et puis une, une quinzaine qui viennent de l'extérieur. J'en ai mis une question Oui, alors tout à fait. Quand on parle de la blockchain, on parle d'un univers qui où il y a de plus en plus d'applications différentes. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que dans votre cas, parce que dans le cas d'Exion, vous, vous ciblez certaines applications spécifiques, vous engagez très spécifiquement dans certaines applications blockchain euh, en termes sectoriels, vous voulez dire Sectoriel, oui, tout voilà. à fait. Alors nous, on a commencé par un service d'infrastructurel, un, un service d'infrastructure pour nos clients. Euh, on a commencé par le secteur énergétique parce qu'on vient du groupe EDF, donc on était sur des problématiques liées à la traçabilité de l'électricité, la gestion de la recharge des véhicules électriques, l'échange d'électricité en pair à pair. Euh, et puis, euh, nos activités et les secteurs sur lesquels on, on était présents sont beaucoup élargis. Aujourd'hui, on est présent dans le monde bancaire. Euh, il y a de ça quelques mois, la Banque Européenne d'Investissement a fait une émission obligataire de 100 millions d'euros basée sur la technologie Ethereum. C'est la Société Générale, Santander et Goldman Sachs qui les ont accompagnés en tant que banquiers. Mais derrière, l'infrastructure a été gérée par Exeon, par exemple. On est présent dans le monde de la logistique. Aujourd'hui, quand vous voulez tracer des conteneurs et garantir euh, tout le processus et le chemin emprunté par les conteneurs et le taguer dans la blockchain, eh ben, Exeon est présent. Dans l'industrie agroalimentaire, quand vous voulez garantir qu'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne de froid de vos produits surgelés, eh ben on propose des solutions. Euh, là, tout récemment, c'est actuellement c'est sur différentes chaînes, dans les journaux, etc. Euh, on, on travaillait avec euh, cette, certains acteurs du cinéma pour stocker de leur data de manière sécurisée. Et ils nous ont dit, écoutez, Fatih, euh, nous, la, la DCF, la diversité du cinéma français, on aimerait pouvoir financer le cinéma français, qui manque de financement actuellement, et euh, ouvrir cette poche d'investissement à tout un chacun des 1 euro d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous conseiller, vous pouvez nous accompagner Donc on s'est retrouvé à accompagner la DCF, euh, de, qui est parrainée par Claude Lelouch, et aujourd'hui on va, on va mettre sur le marché un, un, un cryptoactif qui s'appelle le Clapcoin, qui va permettre à tout un chacun, en investissant 1 euro à partir d'un euro, de financer le cinéma français. Donc on vient de rentrer dans le, dans le monde du cinéma, on est présent dans euh, l'industrie, on fait de la traçabilité des biocarburants qui rentrent sur le territoire français, donc on travaille avec, euh, avec les douanes, on travaille avec l'industrie pharmaceutique pour garantir euh, euh, la non-rupture de la chaîne de froid de certains vaccins, agroalimentaire, industriel, bancaire, enfin aujourd'hui on est présent sur 7-8 euh, industries euh, différentes. Et ça va très très vite. Aujourd'hui, quels sont les, 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 justement les premiers résultats de, de l'offre Exion et peut-être les challenges à venir bah, Ça marche un peu mieux que ce qu'on avait prévu. Ouais. Donc du coup, on, on, on essaie de recruter à un rythme beaucoup plus soutenu que ce qu'on avait aussi prévu. On est 25. Alors il y a un an, on était 4, donc on est 25. Et là, on est en train de rechercher 25 profils additionnels pour les 6 prochains mois. Donc on devrait doubler de taille d'ici 6 mois. Et on devrait terminer l'année prochaine à plus de 70. Euh, on fait... Euh, on est à peu près 30 ou 40% au-dessus du chiffre d'affaires qu'on devait réaliser cette année. Et euh, on a déjà rempli une grosse partie des commandes pour l'année prochaine, 2022, mais aussi 2023. Donc ça va très très vite. Ouais. Ça va vite. Autre question, jean rémy Oui, alors, par-delà de la question de, de la blockchain, on, la question du cloud, et on parle de plus en plus euh, du cloud souverain, vous évoquiez un certain nombre de, oui. de secteurs qui, justement, euh, risquent d'en avoir besoin euh, mmh. et vont en avoir besoin, parfois, pour des contraintes réglementaires. Est-ce que vous avez euh, une approche particulière de cette question du, du cloud souverain Est-ce que vous proposez des services spécifiques Comment ça se passe euh... Exactement. Quand je vous ai proposé, enfin, présenté les deux services tout à l'heure, les trois facteurs différenciants d'Exion, et c'est ce qui est ancré dans notre ADN, et c'est ce, le code génétique qui nous a été fourni par notre, euh, par notre géniteur ODF, c'est la souveraineté, euh, le côté bas carbone, puis en plus, on est sur mesure. On n'est pas du tout des généralistes, nous, du cloud. On est sur quelques petites verticales de niche dans lesquelles on essaie d'être des leaders français et européens, euh, même si on est en train d'ouvrir maintenant des bureaux en Amérique du Nord. Euh, et sur le côté souveraineté, oui, effectivement, quand vous venez d'un OIV, quand vous gérez des datas hypersensibles, ben vous vous dites, ben, on va essayer de, 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 de proposer et de partager ce savoir-faire avec d'autres grands industriels français, des OIV euh, ou pas, pour... Euh, pour protéger leur data, il y a quelque chose aujourd'hui qui existe, enfin, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que les leaders mondiaux du cloud sont américains ou asiatiques. 
Et on le sait à travers le Cloud Act et euh, d'autres euh, réglementations en Asie que euh, bah, des fois ils regardent un peu les data qu'ils stockent pour le compte de leurs clients. Et bien bah, aujourd'hui quand vous êtes une grande entreprise européenne et que vous voulez sécuriser vos données et que vous avez des données ultra sensibles, toutes les données ne sont pas sensibles. Aujourd'hui on estime euh, le, qu'à peu près 20%, données, 20 du marché de la data est sensible. Les autres 80% le sont moins. Et nos photos à la plage, ça n'intéresse pas, je pense, les concurrents. Mais par contre, il y a 20% des datas qui sont ultra sensibles. Et celles-ci, normalement, elles ne devraient pas sortir du territoire européen. Mais à défaut de solutions ou de solutions performantes, eh bien, il y en a beaucoup qui continuent encore à travailler avec des acteurs américains ou asiatiques. Sandrine, on a là un projet en cohérence avec l'ADN du groupe oui, oui, oui. Alors, ce qui est, nous, nous a beaucoup, beaucoup intéressé avec, euh, avec Exayon, c'est deux, deux choses. Euh, D'une part, par rapport à la thématique générale de Change euh, 2021, c'est l'ADN d'un projet qui est durable à, à deux titres. Hein, c'est ce que nous dit Fatih. À la fois green, parce que vous l'avez peu développé là, euh, mais euh, voilà, il y a vraiment une intention de faire de cette blockchain euh, une proposition green IT. Oui, ouais. Et puis éthique avec justement cette souveraineté des données, cette protection des données, cette proposition de service agnostique qui permet de redonner à l'entreprise le pouvoir de décision voilà, de la manière dont elle veut composer ses services IT. Donc ça déjà, c'était tout à fait en lien avec ce que l'on cherchait en fait hein, comme projet illustratif. Et puis la deuxième chose, et c'est ça qui est très très intéressant avec ce projet qui est né chez, chez EDF, c'est que euh, EDF, évidemment, n'est pas un acteur euh, de la tech, a priori. Hein. Alors C'est un acteur très innovant sur son marché, ça c'est connu, évidemment, mais ce n'est pas une tech compagnie. Or, on sait aujourd'hui que la transformation digitale transforme le métier et les compétences des entreprises dites traditionnelles vers des compétences et des offres de produits ou de services de plus en plus « tech inside ». Et là, effectivement, on voit bien que la transformation de l'entreprise EDF avec Exayon, c'est de s'emparer d'une offre qui est digitale et qui voilà, rend des services à l'énergie, mais qui pas, dont le cœur de métier n'est pas, pas l'énergie. Et c'est intéressant de voir que tout ça se fait avec au cœur, et, et vous l'avez rappelé Fatih, d'Exayon, les valeurs d'EDF et ce qu'est EDF historiquement. Et ce à quoi EDF compte avant tout, et que ça a beaucoup de valeur. Oui. Et que c'est la rencontre de à la fois cette énergie d'innovation numérique au travers de la blockchain, au travers de vos compétences, et aussi l'histoire et les valeurs d'une entreprise qui a plusieurs dizaines d'années, c'est en fait la convergence de tout ça qui crée une offre complètement singulière avec énormément de valeur. Et donc ça, évidemment, pour nous, c'est une pépite mmh. que l'on voulait euh, aussi euh, partager avec tout le monde aujourd'hui. Jean-Rémy, pour conclure, qu'est-ce qui retient votre attention sur ce projet Eh bien, tout simplement qu'on parle beaucoup de la transformation par la data dans les entreprises et dans toutes les entreprises, et que derrière cette transformation, il y a une question d'infrastructure, de stockage, de cloud, d'application, et que, bien évidemment, plus il y aura de transformation par la data, plus il y aura de pression sur ces infrastructures, et on sait maintenant qu'elles peuvent être très gourmandes en termes d'énergie, qu'il faut des solutions précisément bas carbone pour perpétuer ce, ce développement et le faire de manière beaucoup plus sereine. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'exemple d'Exayon de DEF est tout à fait représentatif de, de projets à suivre et à encourager. Merci beaucoup, merci Fatih Valéli d'être venu partager avec vous votre expérience sur ce projet. Sandrine Mathilde va prendre votre place et Jean-Rémy, vous restez avec moi pour découvrir le quatrième lauréat.